Segunda-feira de oficial da resenha do Super Esporte. Vem! E vamos começar falando daquilo que poderia ter sido a concretização do esporte na Série A, mas não aconteceu. Aquilo que ia, mas foi, não foi, poderia ir? Ia, mas não foi. Ficou no quadro. Mas pode ser, pode né? Ser. Mas... Pode ser. Tem tudo para ser, convenhamos. Sim, sim. Retorno do esporte cada vez mais encaminhado. A gente sabia que no jogo contra o Vila Nova era só ganhar para subir, mas não ganhou. Eu acho que antes de falar do futuro, a gente tem que falar do passado, a gente tem que... Entender um pouquinho o que Uma foi... Uma retrospectiva do que foi do que o foi que aconteceu jogo, né? na Ilha do Retiro ontem, né? O esporte tinha tudo para conseguir o acesso, bateu o recorde de público, mais de 24 A torcida mil fez pessoas. a sua parte, né? Pois é, a torcida fez a sua parte, mas dentro de campo o time não conseguiu corresponder. Um jogo, até certo ponto, equilibrado, o que Sim. não deveria ser. Sim. O esporte deveria... Usar essa superioridade até por estar contribuindo aí com o fator casa, né? Não apenas isso, como também o Vila Nova é um dos lanternas da competição. Uma Sim, equipe que, lutando para sair do rebaixamento. Que na prática, na prática, tem tudo para ser rebaixada já na próxima uhum. rodada. Então, é meio complicado o esporte ter, ter tropeçado nesse jogo, mas tem gordura, então acaba sendo não tão ruim. Esse calo na armação deixa bem alerta o quanto o esporte tem que ficar de olho nesse elenco, independente do que for acontecer agora. Se o esporte subir, se o esporte não subir, a gente tem que lembrar... O esporte tem que ter muita atenção, muito cuidado na montagem desse elenco. Já é caso do sinal de alerta estar sendo ligado na Ilha do Retiro? Eu, eu acho que não. Eu acho que o sinal de alerta ainda, ainda é uma coisa muito forte. O esporte está uhum. com quatro pontos de vantagem sobre o terceiro. Os principais sites de, de probabilidade de estatística, uhum. eles indicam o esporte com mais de 99% de chance de subir. 99, acima de 99,8% na verdade. E quando a gente fala das chances do esporte subir com essa pontuação, ultrapassa 97%. Que não é Caramba. como 99, mas ainda assim é uma pontuação Sim. absurda. Tem, tem presença, exatamente. Então agora o esporte vai precisar dele, tem que entrar em campo com o seu melhor amigo, que é ele mesmo, quarta-feira, nove e meia da noite, contra a Ponte Preta. E saindo de campo, indo para fatores de gestão, a reeleição do presidente Edno Melo no Náutico, não é isso? É, oficialmente, oficialmente, ele não está reeleito ainda. Lá no dia da votação, iníciozinho de dezembro, se não me engano... Dia 8 dia 8 de dezembro, alguém vai precisar chegar e votar nele. Mas se uma pessoa votar nele, pronto. Vai ser reeleito por aclamação, só tem ele concorrendo. Única chapa. Chapa única. E que o que já era esperado, na verdade, sejamos francos. Apesar de existir uma oposição, ela não está forte ao ponto de dela precisar formar uma chapa. Uhum. Ela consegue existir apenas dentro do deliberativo, porque foi um... O Náutico é uma equipe com um histórico muito grande de brigas internas, de disputas. Uma coisa, inclusive, que fez muito mal ao clube. E agora a gestão de Edno foi marcada exatamente por esse reencontro com a paz A paz interna. política, né? A paz como política. Ele, como ele trata. Sim. Então, é muito importante esse, essa eleição ser por aclamação, não ocorreu o bate-chapa e com isso agora... Continuidade ao trabalho, né? Uma continuidade ao trabalho, quatro anos de Edno Melo e se repetir os bons trabalhos dos dois primeiros anos é um bom sinal para o Náutico. E se no executivo do Náutico as coisas já estão premeditadas, no Liberativo, ainda não. Pois é, o Conselho Deliberativo do Náutico vai ter bate-chapa. Vai ser uma chapa da situação, liderada pelo atual vice-diretor, de vice-presidente do jurídico e duas chapas de oposição. Está acirrado. Vai ser um pouco mais disputado e aí o número de, de cadeiras do Deliberativo é distribuído proporcionalmente de acordo com os votos de cada chapa, uhum. desde que a chapa tenha 10% dos votos. Se, por exemplo, a chapa de situação ficar com 85% dos votos e as outras ficarem com 7 e 8, todos os, todas as vagas vão ser da chapa de situação. Se ficar 33, 33, 33, é o mesmo número para cada um. Entendi. Deixa esperar, né? No deliberativo a gente realmente provavelmente vai ter uma surpresa. Vamos ver. E uma situação curiosa está acontecendo com o Sub-20 do Santa Cruz. Amanhã, à tarde, Vai entrar a campo às três horas na Arena de Pernambuco pelo Nordestão Sub-20, mas foi eliminado ontem, no domingo. Joga amanhã, foi eliminado ontem, no terceiro SM. Tabela, né? A tabela explica isso. É. Ontem ocorreu um jogo entre CSP e CSA. Nomes um pouco parecidos, mas clubes diferentes. Uhum. E a versão paraibana ganhou por 2 a 0 da versão alagoana. Com esse placar, o CSP chegou a 13 pontos e o Santa Cruz ficou em terceiro com 6. Como só o líder se classifica, e faltam só dois jogos, o Santos chega a 12 e já não tem mais chance de classificação. 
Agora. Mas tem outro pernambucano no mesmo grupo de Santa Cruz, né? Exatamente. Caruaruense se, Porto. Se pro Santa já não tem mais condição, o Porto ainda tá vivo. Ainda tem esperança. O Porto tá com sete pontos. Uhum. Precisa ganhar do Santa na Arena amanhã para manter a esperança de chegar no CSP. Mas ainda assim é uma situação um pouco complicada. Ele tem que tirar nove gols de saldo, saldo de então não uhum. é um dos cenários mais favoráveis para o Porto, não. Mas pode acontecer. Enquanto a matemática disser que ainda existe aquele 0,01... <risos> tá rolando, pequena... tá rolando. Tem chance aí. É, e também tem... Esses são os pernambucanos no grupo D e no grupo E tem também esporte, tem o um esporte. No Nordeste é Sub-20. Isso, ele vai jogar também na terça-feira, na ilha, e ele precisa da vitória para se manter na liderança. A situação de Portão é um pouco mais folgada, ele está brigando diretamente pela liderança. Uhum. E agora ele enfrenta o Botafogo da Paraíba. Se vencer, ele retoma o primeiro posto do grupo, que perdeu porque a outra equipe jogou um pouquinho antes. E agora, se o Sport ganhar, retoma a primeira posição e vai para a última rodada para a disputa direta. E quem sabe aí mais uma boa notícia para a torcida rubro-negra, né? Semifinal no Nordestão Sub-20. É. Os, os jogos da última fase vão ser disputados todos em Aracaju, mas quem sabe até uma caravana para lá não rola, né? Será? Essas e mais outras notícias do futebol pernambucano, nacional e internacional, você acompanha em pe.supersportes.com.br. A gente te espera lá.